Sistema Produtor São Lourenço Esse sistema levará as águas da represa Cachoeira do França, em Ibiúna, por uma extensão aproximada de 78,4 quilômetros, até interligar com a alça oeste do sistema produtor Cantareira, em Carapicuíba. Aumentará em 4,7 metros cúbicos por segundo a capacidade de fornecimento de água para abastecimento do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo, especialmente para suprimento dos municípios de Cotia, Vargem Grande Paulista, Itapevi, Jandira, Barueri, Carapicuíba e Santana do Parnaíba. Neste local, serão construídos um sistema de captação e uma estação elevatória de água bruta composta de cinco conjuntos motobombas, sendo quatro operacionais e um reserva, para mitigar os impactos ambientais e evitar interferências com a geração de energia pela UHE França, de propriedade da Votorantim, toda a instalação será implantada no interior da península, por intermédio de uma grande escavação, evitando dessa maneira a construção de ensecadeiras no interior da represa. A reversão de água bruta deverá ser interrompida por quatro horas diárias durante o pico de consumo de energia para a obtenção do benefício de redução tarifária ouro sazonal. Todo o sistema de adução de água bruta foi dimensionado para veicular uma vazão máxima de 6 metros cúbicos de água por segundo em alta pressão por um período em torno de 20 horas diárias. Para a proteção do sistema de recalque com relação à ocorrência de pressões transitórias, serão instalados quatro reservatórios hidropneumáticos no início da tubulação de recalque. Sabesp, visando diminuir os eventuais impactos ambientais, direcionou a implantação da adutora ao longo de estradas vicinais, em região onde predominam os reflorestamentos, desviando-se de reservas particulares de proteção natural e de matas nativas existentes. denominada Eta Vargem Grande, a ser construída no município de Vargem Grande Paulista. A Eta Vargem Grande terá processo de tratamento convencional de ciclo completo, sendo dimensionada para tratar 4,7 metros cúbicos por segundo em média e 6 metros cúbicos por segundo na condição de produção máxima diária. Para regularizar a vazão de tratamento e suprir a ETA durante a parada de bombeamento de água bruta por 4 horas diárias, Devido à tarifa ouro sazonal de energia elétrica, deverão ser construídos três reservatórios de compensação de água bruta com capacidade de armazenagem de 20 mil metros cúbicos cada. O transporte de água tratada até os setores de abastecimento que compõem a área de influência do sistema produtor São Lourenço será realizado por intermédio de duas estações elevatórias situadas na área da estação de tratamento e de novas adutoras e subadutoras que interligarão o sistema produtor São Lourenço ao sistema adutor metropolitano existente. O abastecimento de Vargem Grande Paulista e de Calcaia do Alto será realizado por uma das estações elevatórias por intermédio de uma nova adutora com diâmetro de 800 milímetros e comprimento de 1,7 quilômetros, que no seu trecho final interliga na subadutora existente, que atualmente atende o reservatório de Vargem Grande. 
para abastecer calcaia do alto, deverá ocorrer inversão de fluxo em um trecho da adutora de vargem, até a subadutora, que hoje atende o reservatório do setor. A travessia da adutora pela rodovia Raposo Tavares será realizada por intermédio de método não destrutivo, sem causar interferências com o tráfego existente. Após a travessia da rodovia, a tubulação encontrará um obstáculo natural que será transposto por meio de um túnel a ser construído na rocha para abrigo da tubulação com extensão aproximada de um quilômetro. O reservatório de compensação de água tratada Granja Carolina terá a capacidade de armazenagem total de 30 mil metros cúbicos de água mediante a implantação de dois reservatórios circulares de concreto protendido com capacidade de 15 mil metros cúbicos cada. Suas funções principais serão compensar as produções da ETA São Lourenço para suprir as variações diárias de consumo da área de influência do São Lourenço, atender as demandas de um novo setor de abastecimento a ser implantado e ainda auxiliar no controle das pressões transitórias decorrentes de manobras da adução. O Sistema Produtor São Lourenço é uma obra de grande envergadura que possibilitará o abastecimento de uma população em torno de 1 milhão e 500 mil habitantes do extremo oeste da região metropolitana de São Paulo.